ధ్యానాంశం యవనస్తులు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఐదవ భాగం ప్రియా దేవన్ బిడ్లరా మరి యవనులకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తున్నాం ఐదవ భాగంగా ఈ దినము మనము యవనస్తులు ఎదుర్కొనే సమస్య అంటే యవనస్తులు వారి జీవితంలో వారి అభివృద్దికి అడ్డుపడుతున్నటువంటి విషయాలను గుర్తించి వాటిని గురించి చర్చించడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగా ఐదవ భాగాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే లోకమును వ్యతిరేకించుట లోకమును తిరస్కరించుట లోకము అనే మాట లోకాశలు లోకాశలు బిడల బిడల జీవితాల్లోనికి ప్రవేశించకుండా వాటిని ఎలాగున తిరస్కరించాలి అనే విషయాన్ని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే యవనుల జీవితంలో సాధారణంగా వారు ఎక్కువగా ఉపయోగించే మాట కానివ్వండి వారు ఎక్కువ ఆలోచన కానివ్వండి యవన కాలంలో సంతోషించాలి వారు అనుకున్నటువంటి సంతోషాలు పొందుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటూ ఉంటారు అయితే మరి ఇక్కడ మనం చేయవలసిన విషయం ఏంటయ్యా అన్నట్లయితే యవన స్థితిలో లోకాశల వైపు మళ్లకుండా ఉన్నట్లయితే జీవితము చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ప్రాముఖ్యంగా ఆత్మీయంగాను భౌతికంగా కూడా వారు జీవితము స్థిరపడాలి అన్నట్లయితే లోకాశలను వ్యతిరేకించే స్థితిలో వారు ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి నిజానికి సంతోషము అనేటువంటి మాటను మనం చూసినట్లయితే యవనస్తులు సంతోషించాలి యవన విభాగంలోనే కాకుండా జీవితంలో ప్రతి దశలో కూడా సంతోషించాలని దేవుడు కూడా కోరుకుంటున్నారు కాకపోతే యవన దశలో సంతోషం అనేటువంటి ముసుకులో అనేకమైనటువంటి వ్యసనాలు సహవాసాలు చెడ్డమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి సాతాను క్రియలు యవన జీవితాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి మనం చూస్తూ ఉన్న మద్యపానం కానివ్వండి చెడ్డ సహవాసాలు డ్రగ్స్ తీసుకోండి మరి లేకపోతే జోదం తీసుకోండి ఇంకా ఏవేవో విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా సంతోషం అనేటువంటి ముసుకులో బిడ్డల జీవితాల్లోనికి ప్రవేశించి వారి జీవితాన్ని రకరకాలుగా నష్టపరుస్తూ చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే భవిష్యత్తు స్థిరపడకుండా చేయటం ఆరోగ్యం పాడైపోవటం సమాజంలో చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోవటం ఇలాగ అనేక విషయాల్లో మరి ఈ విధమైనటువంటి మరి సంతోషం అనే ముసుకులో సైతానుడు బిడ్డల జీవితాలని ఎలాగ చిందరు అందర చేస్తున్నాడో మనం చూస్తున్నాం అందుకని మరి యవనస్తులు ప్రాముఖ్యంగా లోకాశలను మరి తిరస్కరించేటువంటి వ్యతిరేకించేటువంటి స్వభావం ఉన్నట్లయితే ఆ పాపంలో చిక్కుకోకుండా అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని చూస్తున్నాం అయితే ప్రాముఖ్యంగా సంతోషం అనేటువంటి విషయంలో దేవుని అందు సంతోషించాలి సంతోషించడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకం కాదు మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అయితే లోకంలో చాలా విషయాలు సంతోషం అనే ముసుకులో అవి నిజానికి సంతోషం ఇచ్చేవి కావు జీవితాన్ని మరి చాలా పాడు చేసేటువంటివి విచారాన్ని మిగిల్చేటువంటివి చంద్రవందర చేసేటువంటివి అయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రసంగ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము క్షమించాలి పదకొండవ వచ్చిన నుంచి చదువుదాం పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినాలు ప్రసంగ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు మనం గమనించినట్లయితే యవనుడా నీ యవన కాలమందు సంతోషపడుము నీ యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము నీ కోరిక చొప్పునను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను ప్రవర్తింపుము అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తూర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకము ఉంచుకునుము లేత వయసును నడిప్రాయమును గతించిపోవును గనుక నీ హృదయములో నుండి వ్యాకులము తొలగించుకునుము నీ దేహము చెరుపు దానిని తొలగించుకునుము ఇక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే సులో మను గారు అనుభవపూర్వకంగా రాస్తున్నటువంటి మాటలు యవనుడా అని సంబోధిస్తూ యవన కాలమందు సంతోషపడుము యవన కాలమందు నీ హృదయమును సంతృష్టిగా ఉండనిమ్ము నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపుము అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడిని తీర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకం తెచ్చుకునుము గమనించండి ఒకవేళ నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావో ఇదే సంతోషం అనుకుంటున్నావో ఇదే జీవితం అనుకుంటున్నావో ఇదే శాశ్వతం అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా వీటన్నిటిని గూర్చి తీర్పులోనికి తీసుకొచ్చును మనం ఎబ్రి పత్రికలో కూడా ఇదే మాట చూస్తూ ఉంటాం నీ దేహంతో జరిగించినటువంటి కవిలు అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నువ్వు హాజరు కావాలి కనుక మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా సరే మనం చేసేటువంటి పనుల గురించి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుండగా వాటిని గురించి లెక్క అప్పగించాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక యవనస్తులు బాధ్యత రహితంగా దేవుని వాక్యం లేకుండా ఉన్నట్లయితే వారికి విషయాలు తెలియవు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే వారు అవకాశం ఇస్తున్నారో దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది సూటిగా స్పష్టంగా నువ్వు చేసేటటువంటి విషయాలకు నువ్వు దేవునికి లెక్క అప్పగించాలి ఇక్కడ ఈ వచనాల్లో మనం చూస్తుంటుండగా తొమ్మిది పది వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మూడు మూడు వివరాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం రిజాయిస్ రిమూవ్ రిమెంబర్ అనేటువంటి మూడు మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటాం రిజాయిస్ అంటే సంతోషంగా ఉండు ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు యవనుడాన్ని యవనమును బట్టి సంతోషపడుము 
నీ హృదయం సంతృష్టిగా ఉండనిమ్ము కనుక నువ్వు సంతోషించేటటువంటి సమయంలో ఒక పరిధి అనేటువంటిది ఉంటుంది సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలు సంతోషించడంలో తప్పలేదు కానీ లేనిపోని విషయాలను ఆపాదించుకుని ఇది సంతోషం అనుకోవటం చాలా అపాయకరమైనటువంటి విషయం ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా ఉండటం ఆటలు పాటలు మరి చక్కగా మరి సంతృష్టికరమైనటువంటి భోజనాన్ని భుజించటం దేవుని వాక్యాన్ని వినటం అందు ఆనందించటం ఇలా అనేక విషయాల్లో నీ చదువులో నీ స్నేహితుల్లో నీ పరిధి మేరకు నువ్వు సంతోషించటానికి దేవుని వాక్యం వ్యతిరేకం కాదు దేవుని వాక్యం నేను సంతోషించమని చెప్తుంది ఆనందించాలి కనుక దేవుని వాక్యం మొట్టమొదటిగా చూసినట్లయితే నీ జీవితంలో సంతోషం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఆ సంతోషం అనేటువంటిది నీకు కావాలి అన్నట్లయితే దేవుని వాక్యం ద్వారా నువ్వు ఆనందించినప్పుడు చక్కని సంతోషం నీ కుటుంబంలో సంతోషం నీ స్నేహితుల్లో సంతోషం నీ స్కూల్ కాలేజీ నీ పనిచేసే ప్రాంతంలో సంతోషం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండేటువంటి అవకాశం అంటే నీ పరిధి మేరకు నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి అభ్యంతరం ఏమీ లేదు కానీ లేని సంతోషాన్ని తెచ్చుకున్నామని ఇదిగో మధ్యపానంలో సంతోషం ఉందని ఈ చెడ్డు సహవాసంలో సంతోషం ఉందని నువ్వు పరిగెడుతున్నావేమో జీవితానికి సంతోషాన్ని కోల్పోతావు జీవితంలో మనశ్శాంతిని కోల్పోతావు ఇదిగో పలానా వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఆ వ్యక్తి మాట్లాడలేకపోతే నేను ఉండలేకపోతున్నాను అందులోనే నా సంతోషం అనుకుంటున్నావేమో అలాంటి వ్యక్తి దూరం అయిపోతే అప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది జీవితం ఎంత విచారకరంగా ఉంటుందో ఎంత చేదుగా ఉంటుందో ఎందుకు ఈ జీవితం అనిపిస్తుందేమో కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇదే శాశ్వతం అని అనుకునేటువంటి సులోమని అంటున్నారు కదా ఈ భూమి మీద బ్రతుకుట వ్యర్థం అనుకున్నాడు తర్వాత కాలంలో ఎందుకు నేను ఇలా జీవించాను ఎందుకు దీనివల్ల కలిసి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి అంత వృధా ప్రయాస అనుకున్నాడు కనుక ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ వ్యసన ఈ వ్యసనం వల్ల సంతోషం యవనస్తులు మనం చూస్తూ ఉంటాం మద్యపానానికి వారు ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు ఏదైనా సంతోషం వచ్చినప్పుడు సంతోషాన్ని ఎలాగ వ్యక్తపరచాలన్నట్లయితే మద్యపానాన్ని సేవించాలి ఈ మద్యపానం కాస్త ముదిరి వారికి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆర్థికంగా చిదిగిపోతారు ఇక తాగలేకపోతే ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి సమాజంలో తలవంపులు అందరి చేత వ్యతిరేకించబడటం అప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సిగ్గు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వదలాలంటే వదలరు ఎప్పటి వరకు ఆఖరికి వారు ప్రాణాలు తినేసి వరకు గమనించండి కనుక ఇదే సంతోషం అని నమ్ముకుంటే అది మిగిల్చిందంటే కన్నీరు బాధ సిగ్గు ఆఖరికి మరణాన్ని కూడా మిగులుస్తుంది కనుక ఈ విషయంలో ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి ఇలాగే ఉంటుంది ఈ రోజు యవనస్తులు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు మరి ప్రేమలు అనుకుంటారు సంతోషం అనుకుంటారు బాగానే ఉంటుంది అక్కడి నుంచి వారికి ఏదైనా సరే విభేదాలు వచ్చి విడిపోవడం దూరం అవడం జరుగుతుంటే ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు అంటే ఆ సంతోషం ఏం మిగిల్చింది వాళ్ళకి అన్నట్లయితే బాధ విచారం మరణాన్ని మిగులుస్తుంది గమనించండి ఈ విధంగా ఆలోచన చేసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఈ లోకం ప్రకారంగా ఇచ్చేటువంటి సంతోషం మరణం వరకు తీసుకెళ్లిపోతుందన్నట్లయితే అది సంతోషమే కాదది అంటే అత్యంత బాధకరమైనటువంటి విచారంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియదేవన్ బిడ్లారు గమనించండి అంటే లోకంలో ఏదైతే సంతోషం అనుకుంటున్నామో ఆ సంతోషం చివరికి మరణం వరకు తీసుకువెళ్లిపోతుందంటే అది నిజమైన సంతోషం కాదు సంతోషం అంటే నువ్వు విచారంలో బాధలో కూడా నిన్ను సంతోషింపచేసేదే నిజమైనటువంటి సంతోషం దేవుని వాక్యాన్ని చూడండి అది సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటిది బాధలో నెమ్మదిని ఇచ్చేటువంటిది నువ్వు మరణకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వాక్యం నిన్ను ఆదరించి బలపరిచి నిన్ను జీవింపచేసేటువంటిది ప్రి దేవుని బిడ్లారు ఆలోచన చేసినట్లయితే నిజమైన సంతోషం దేవుని వాక్యంలో ఉంది దేవుని వాక్యం మంది ఆనందించినట్లయితే నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషంగా ఉంటావు కనుక నీ జీవితంలో నీ పరిధి మేరకు నువ్వు సంతోషించాలనే మొట్టమొదటి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే రిమూవ్ అంటే తొలగించుకున్నట నీ జీవితంలో ప్రాముఖ్యంగా యవన దశలో తొలగించుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని గమనించాలి చూడండి ఈ పదకొండో అధ్యాయం పదవ వచనంలో ప్రసంగి గ్రంథం ఇప్పుడే మనం చదివిన విభాగం పదకొండో అధ్యాయం పదవ వచనంలో లేత వయస్సు నడిపాయము గతించుకోను గనుక నీ హృదయములో నుండి వ్యాకులములు తొలగించుకునుము నీ దేహము చెరుపు దానిని తొలగించుకునుము రెండు విషయాలు తొలగించుకోవాలి ఏమిటన్నట్లయితే నీ హృదయములో నుండి వ్యాకులము తొలగించుకునుము నీ దేహమును చెరుపు దానిని తొలగించుకునుము యవనప్రాయంలో రెండు విషయాలు గమనించండి ప్రి దేవన్ బిళ్లారా నీ హృదయాన్ని నీ శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని మొట్టమొదటిగా నీ హృదయంలో ఉండేటువంటి ఈ హృదయంలో ఉండేటువంటి వ్యాకులం ఏమిటి అని ఆలోచన చేసినట్లయితే బాధ దిగులు ఈ బాధ దిగులు అనేటువంటిది ఎందుకంటే చెడ్డ విషయాల గురించి చాలా విషయాలు చాలా పిల్లలు చాలా మంది పిల్లలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా వారు అడిగింది ఇవ్వకపోతే వారికి బాధ దిగులు వారు అనుకున్నటువంటిది చేయలేకపోతే బాధ దిగులు 
ఇదంతా ఎందుకంటే ఈ విధంగా మేము ఉండలేకపోతున్నాం లోకంలో ఉన్నట్టుగా ఈ విధంగా మేము ఉండలేకపోతున్నాం అంటే లోకాశలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనోవ్యాకులత కలిగి ఉండుట కానీ అలాంటి ఉద్దేశం నీలో ఉన్నట్లయితే ముందుగా దాన్ని తొలగించే అది సరైనది కాదది ఈ విషయాన్ని పొందుకోవాలి ఈ విధంగా జీవించాలనేటువంటి ఆలోచన నీలో ఉన్నట్లయితే ముందు దాన్ని హృదయంలోంచి తొలగించే చాలా మంది బిడ్డలు వారి స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి వారి తల్లిదండ్రులు అనుమతించట్లేదని వారి స్నేహితులతో వెళ్లడానికి వారి తల్లిదండ్రులు అనుమతించట్లేదని రాత్రి కాలంలో ఆలస్యంగా వస్తే వారి తల్లిదండ్రులు ఊరుకోరని మనోవ్యాకులతతో ఉంటా ఉంటారు ఎందుకంటే వారు నచ్చినట్టు ఉండాలి వారు నచ్చిన చోటకు వెళ్లాలి వారు నచ్చిన వ్యక్తులతో తిరగాలి కానీ తల్లిదండ్రులు చాలా విషయాల్లో హద్దులు పెడుతూ ఉంటారు సమయానికి రావాలి సమయానికి వెళ్లాలి లేకపోతే ఎవరితో వెళ్తున్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఫోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా మరి హద్దులు పెడుతున్నప్పుడు వారు మనోవ్యాకులత బాధపడిపోతూ ఉంటారు అనవసరం గాని ఇదిగో నేను అన్నదానికి వెళ్లాలంటే నాకు డబ్బులు కావాలి ఇవ్వకపోయినట్లయితే మనోవ్యాకులత కానీ అలాంటి మనోవ్యాకులత ఉన్నట్లయితే ముందుగా దాన్ని తొలగించేయండి అలాంటి ఆశ అనేటువంటిది దాన్ని హృదయంలో లేకుండా చేసుకోవాలని దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది అలాగే నీ దేహమును చెరుపు దానిని తొలగించుకున్నాము నువ్వు తొలగించుకోవాల్సిన విషయాల్లో నీ దేహాన్ని చెరిపేటటువంటిది అంటే నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేటువంటిది ప్రియ దేవుని బిడ్లారా వ్యసనాలు దేవుని యొక్క మరి జ్ఞానము చేత నింపబడి చెప్పే హెచ్చరిక ఎంతే అన్నట్లయితే వ్యసనాలు నీ దేహాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటాయి అది ఏ వ్యసనమైనప్పటికీ ఈసారి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వ్యసనం అంటే ఏ మద్యపానం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజు వ్యసనం అనేటువంటిది చాలా రకాలుగా ఉంది మద్యపానం అనే కాదు కానీ సెల్ ఫోన్ తీసుకోండి సెల్ ఫోన్ ఒక వ్యసనం స్నేహితులతో తిరగడం అనేది ఒక వ్యసనం ఇలా టీవీ చూడడం అనేటువంటిది ఒక వ్యసనం ఇలాగ చెడ్డ అలవాట్లు అనేటువంటివి అనేకము దేహాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటాయి అనారోగ్యానికి లోనవుతూ ఉంటాం మనం కనుక దేహానికి పాడు చేసేటువంటి విషయాలను తొలగించుకో నీ దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఆయనకిచ్చేటువంటి ఆజ్ఞలు గైకొన్నట్లయితే నువ్వు సంతోషంగా జీవించడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఒక్క ఈవిని ఆయన దయచేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్క ఆజ్ఞను కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నారు కనుక నువ్వు ఆజ్ఞలు వెంబడి వెళ్లినట్లయితే నీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది ఇవి ఏవైతే తొలగించుకోవాలనుకుంటున్నావో అదన్నీ తొలగించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడవదిగా చూసినట్లయితే రిమెంబర్ గుర్తుంచుకోవట మనం పన్నెండో అధ్యాయం ప్రసంగ గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో దుర్దినములు రాకముందే వీటి అందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే అని విషయం తెలి తెలిపరుస్తూ తిరిగి వచ్చినంలో నీ బాల్య దినముల ఎందే నీ సృష్టికర్తను నీవు స్మరణకు తెచ్చుకునుము రిమెంబర్ గుర్తు తెచ్చుకో కనుక నీ జీవితంలో నీవే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ప్రాముఖ్యంగా యవన స్థితిలో నువ్వు అధిక శాతం ఎక్కువగా దేవుని సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవుని గుర్తించుకోవాలి ఆజ్ఞలు గుర్తించుకోవాలి వాక్యాన్ని గుర్తించుకోవాలి దేవుని సహవాసాన్ని నీ ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుని యొక్క సహవాసంలో ఉండాలి ఎక్కువగా ప్రార్థించుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రారంభించేటప్పుడు ఎక్కడికైనా ప్రయాణమై బయటకు వెళ్లేటప్పుడు నువ్వు స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్లేటప్పుడు నువ్వు చదువుకునేటప్పుడు పరీక్షలకు వెళ్లేటప్పుడు భోజనం చేసేటప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా నీ సృష్టికర్త నువ్వు స్మరణకు తెచ్చుకో ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఎంతో మంది స్నేహితులు వస్తూ ఉంటారు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు కానీ ఇదిగో నీ యొక్క స్నేహితుడు పరలోకపు తండ్రి ఆయన నిన్ను నడిపించేటువంటి వాడు చూడండి మన చిన్నతనంలో మన చిన్న క్లాసులు చదివేటప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మళ్లీ కాలేజీకి వచ్చేసరికి అక్కడ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మరలా ఎగువ తరగతులు మరలా ఉద్యోగాలకు వెళ్లేటప్పుడు అలాగే ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడెక్కడో కొత్త వారు వస్తూ ఉంటారు పాత వారు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు కానీ నీతో చిన్ననాటి నుంచి కూడా నీతో ఉండే స్నేహితుడు నీ దేవుడు నిన్ను విడిచేటువంటి వాడు కాడు కనుక నీకేదైనా అవసరం వచ్చిందా ఆయన గుర్తు తెచ్చుకో నీకేదైనా కావలసి వచ్చిందా ఆయన గుర్తు తెచ్చుకో నీ కష్టం వచ్చిందా కన్నీరు వచ్చిందా బాధ వచ్చిందా సంతోషం వచ్చిందా ఏదొచ్చినప్పటికీ కూడా నీ చిన్ననాటి నుంచి నువ్వు గర్భమును పుట్టినది మొదలుకుని నిన్ను విడువాక ఎడబాయక నీతో ఉండేటువంటి స్నేహితుడు నీ పరలోకపు తండ్రి కనుక ప్రి దేవన్ బిడ్లారా నీ స్నేహితుని విడవకుండా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో ప్రతి దశలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావు మరి ఈ రీతిగా ఆలోచన చేసినట్లయితే యవన స్థితిలో మరి యవనులు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యల్లో లోకాశల వైపు వెళ్లకుండా ఉండేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సమస్య ఇది చాలా పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే యవనస్తులు ఏదో ఒక విభాగంలో ఈ లోకాశల వైపు పడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే సైతానుడు ఉపయోగించేటువంటి భయంకరమైనటువంటి అస్త్రాలు నేత్రాస జోపు డమ్మం అనేటువంటివి ఈ నేత్రాస అనేటువంటిది లోకాశల వైపు ఊరికే యవనలను ఆకర్షించి వారి త్రోవల్లో పడిపోవటానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ లోకాశలను జయించటానికి ఈ లోకాశలను వ్యతిరేకంగా జీవించాలన్నట్లయితే మానవ మాతృలుగా మనం శక్తిహీనులైనటువంటి వారం అయితే మనకుండేటువంటి గొప్ప ఆయుధం దేవుని యొక్క శక్తి
యోహాన్స్ వార్త పదిహేను అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మల్ని లోకము నుండి ఏర్పరచుకుంటుని అందుచేత లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించుచున్నది గమనించినట్లయితే మనం లోక సంబంధులం కాదు అనే విషయాన్ని దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నారు లోకాన్ని జయించారు ఆయన లోకాన్ని జయించి మనం లోకాన్ని ఎలా జయించాలో మనకు నేర్పించారు ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు శరీరధారిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా జీవించారో గొప్ప ఉదాహరణ మనకు ఉంచారు తనకి ఎవరిని పెడలారా మీరు గమనించండి మీ గురి ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు మీద పెట్టుకున్నట్లయితే ఆయన మాదిరిగా మీరు జీవించినట్లయితే లోకాన్ని జయించగలుగుతారు ఎందుకంటే లోకాన్ని జయించేటువంటి గొప్ప ఆయుధం దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన మీకు ఇచ్చారు ఆయన కాపుదలు ఇచ్చారు ఆయన స్నేహ ఆయన స్నేహాన్ని మీకు ఇచ్చారు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచన చేసినట్లయితే మీరు లోకాన్ని జయించగలరు లోకాశల వైపు పడిపోకుండా లోకాన్ని జయించడానికి అవసరమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని శక్తిని కూడా మీకు ఆయన అనుగ్రహించారు లోకాన్ని జయించటంలో ఆయన మనకిచ్చినటువంటి ఆయుధాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వచ్చినాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వచ్చినాలో వారికి నీ వాక్యమిచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారిను లోక సంబంధులు కారు గనక లోకం వారిని ద్వేషించుచున్నది గమనించండి ప్రి దేవన్ బిడ్లారా మొదటిగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను ఎవరు బిడ్లారా నీ యొక్క నడకలు దేని చేత శుద్దిపరుచుకుందరు ఆయన వాక్యమును బట్టే కదా కనుక ఆయన వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు మీకు వాక్యంలో మొట్టమొదటిగా అంటున్నారు కదా వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను పదిహేను వచనంలో నీవు లోకములో నుండి వారిని తీసుకుని పొమ్మ నేను ప్రార్థించటలేదు గాని దుష్టుడి నుండి వారిని కాపాడుమని ప్రార్థిస్తున్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కాదు కనుక మనం లోకంలోనే ఉంటున్నాం కానీ లోక సంబంధులం కాదు మనం పడవ నీటి మీద వెళ్లేటప్పుడు నీటి మీదే వెళతాం కానీ నీటి లోనకు వెళితే పడవ మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కనుక లోకంలోనే మనం జీవిస్తున్నాం కానీ లోకాన్ని మనలోనికి ఆహ్వానించొద్దు లోకపు అలవాట్లను మనలోనికి ఆహ్వానించొద్దు అలా చేసినట్లయితే మనం ప్రమాదంలో ఉంటాం ప్రి దేవన్ బిడ్లారా కనుక ఆయన తన వాక్యాన్ని మనకిచ్చారు కనుక ఎవరు బిడ్లారా వాక్యాన్ని చదవండి వాక్యంతో సహవాసం చేయండి వాక్యాన్ని ధ్యానించండి అలా చేసినట్లయితే జీవమైనటువంటి వాక్యము నీ హృదయంలో పనిచేస్తుంది నిన్ను నడిపిస్తుంది నిన్ను బలపరుస్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటుండగా దేవుని వాక్యము అనేకమైనటువంటి హెచ్చరికలు ఎవరి బిడ్డలకిస్తుంది మన మొదటి కోరింది పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చినని మనం గమనించినట్లయితే మొదటి కోరింది పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో మోసపోకుడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిన చెరుపును గమనించినట్లయితే దుష్ట సాంగత్యము చెడ్డ స్నేహాలు ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే చాలా వరకు యవన బిడ్డలు వారికి ఉన్నటువంటి వ్యసనాలు లేకపోతే చెడు సహవాసాలకు ఎందుకు లోనవుతున్నారని ఆలోచన చేసినట్లయితే కేవలము సహవాసాన్ని వల్లనే చాలాసార్లు వీరి మనసుకు పుట్టకపోయినా సరే వీరి స్నేహితులు వీరిని ప్రేరేపించి ఆకర్షించి ఒప్పించి ఆ చెడ్డ మార్గంలోనికి నడిపిస్తూ ఉంటారు కనుక దుష్ట సాంగత్యానికి చాలాసార్లు దూరంగా ఉండాలి చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు పలానా వాణి స్నేహానికి వెళ్లొద్దంటే వీరు పరిగెత్తుకుని ఆ స్నేహానికే వెళుతూ ఉంటారు ఆలోచన చేయండి అంటే తల్లిదండ్రులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు మీరు లోకాన్ని ద్వేషించండి లోకానికి వ్యతిరేకంగా జీవించండి మీరు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వారు ప్రియదేవన్ బిడ్లారా మరి రీతిగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే యవన బిడ్డలు మీరే మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా మీ మీదకి దాడి చేయడానికి సైతానుడు అనేకమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు మీరు గమనించండి మీ చుట్టూరు పొంచి ఉంటాడు మనం గమనించినప్పుడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో మనం గమనించినప్పుడు ఎనిమిదో వచ్చిన నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకుగా ఉండి మీ విరోధైన అపవాది గర్జించు సింహ వల్ల ఎవరిని మృగుదున ఆయన వెదుకుచున్నాడు నేను గమనించినట్లయితే మన విరోధైనటువంటి ఆ సైతానుడు గర్జించు సింహం వలె సిద్దంగా ఉన్నాడట ఎక్కడున్నాడు అని ఆలోచన చేసినట్లయితే ఎక్కడి నుంచో వస్తాడని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మీ చుట్టూనే ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు అన్నట్లయితే మీ మొబైల్ రూపంలో ఉంటాడు మీ వైఫై రూపంలో ఉంటాడు మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ రూపంలో ఉంటాడు మీ ల్యాప్టాప్ రూపంలో ఉంటాడు మీ స్నేహితుల్లో ఉంటాడు మీ స్నేహితులు వ్యసనాల్లో ఉంటూ ఉంటాడు ఇలాగ మీ చుట్టూనే గర్జించు సింహం వలె ఏ వ్యసనానికి బానిసగా చేసి మిమ్మల్ని లోపరుచుకుని మిమ్మల్ని ఏలానని చూస్తూ ఉంటాడు మానసికంగా కృంగ తీయాలని చూస్తూ ఉంటాడు శారీరకంగా అనారోగ్యం పాలు చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు అన్ని రకాలుగా నష్టపరిచి మీరు బాధపడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి సంతోషించాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు కనుక సైతానుడు ఎక్కడో గర్జించు సింహం వల్లే ఉంటాడని అనుకోవద్దు మన చుట్టూనే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క 
సాధనాల్లోనే ఉంటూ ఉంటాడు మనల్ని ఏదో విధంగా లోపరుచుకుని మనల్ని నష్టపరచాలని మనం వెళ్లేటువంటి మార్గాన్ని చెడపాలని మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేయాలని మన విశ్వాస జీవితాన్ని పాడు చేయాలని మన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని పాడు చేయాలని మన ఉద్యోగాన్ని మన చదువుల్ని మన కుటుంబాలని పాడు చేయడానికి సిద్దంగా ఉంటా ఉంటాడు కనుక ఎప్పుడైతే మనం ఆదమర్చున్నామో దేవుని సహాయం లేకుండా ఉన్నామో వాక్యాన్ని చదవకుండా ఉంటున్నామో దాడి చేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నాడు కనుక ఇందాక మనం చూసాం ప్రభువారు అంటున్నారు యోహాన్ సువార్తలో నీ వాక్యాన్ని వారికి ఇచ్చాను కనుక ఆయన వాక్యం మనకిచ్చారు కనుక ఆయుధాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం కనుక మనం భయపడవలసినటువంటి విషయం లేదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయుధాన్ని వదిలి పెడతావో ఇదిగో లోపం నేను మీద దాడి చేయడానికి సిద్దంగా ఉంది కనుక ప్రి దేవన్ బిడ్లారా ఒక మాటలో చెప్పాలన్నట్లయితే నీవు లోకానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి నువ్వు ఉన్నావు కనుక ఈ పోరాటంలో నీకు ఆయుధం అవసరం నువ్వు ఆయుధం లేకుండా పోరాటం చేయలేవు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని చేత్తో పట్టుకో లోకాన్ని ద్వేషించాలి నేత్రాసను ద్వేషించాలి జీవపుడంబాన్ని ద్వేషించాలన్నట్లయితే నీ ఒక్కడిగా నీకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు కనుక అలా చేయాలి అన్నట్లయితే దేవుని ఆశ్రయించాలి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాన్ని పట్టుకోవాలి ప్రార్థన సహవాసం అనేటువంటి విషయాలు ఎదుగుతున్నట్లయితే లోకాన్ని ఎదిరించగలవు ఈ రోజు చాలా మంది ఎవరి బిడ్డలు మా వ్యసనాలు మేము వదులుకోలేకపోతున్నాం ఈ ఆకర్షణ వదులుకోలేకపోతున్నాం చదువుతున్నాం మా దృష్టి ఎక్కడో ఉంటుందండి మా ఆలోచనలు ఎక్కడో ఉంటున్నాయి ఎంత మరల్చుకున్నా మరలలేట్లేదని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు అయితే దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి ప్రార్థనలో ఉండండి ఈ రీతిగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాటి నుంచి మీరు జయాన్ని పొందగలరు ఎందుకంటే మీకు మీరుగా ప్రయత్నించినట్లయితే మీరు ఓడిపోతారు అదే దేవుని పరంగా మీరు ప్రయత్నించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు గెలుస్తారు కనుక ప్రతి దేవుని బిళ్లారా మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి మేము సిద్దంగా ఉన్నాం ఇలాంటి మరి వ్యసనాల వల్ల లేకపోతే చెడు ఆలోచన వల్ల బయటికి రాలేకపోతున్నాం అనేటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మమ్మల్ని సంప్రదించండి వారికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలింగ్ అవటానికి వారికి సంబంధించినటువంటి చక్కని లేఖనాలను చూపించి వారి సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి వారి కొరకు ప్రార్థించడానికి మేము సిద్దంగా ఉన్నాం ఆ బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మీరు ఎప్పుడైనా మా దృష్టి సరిగా లేదండి మా ఆలోచనలు ఎక్కడికో వెళ్లిపోతున్నాయండి వ్యసనం నుంచి నేను విడుదల పొందలేకపోతున్నాను ఈ చెడు సహవాసాన్ని వదులుకోలేకపోతున్నాను ఎన్నోసార్లు నేను చేయకూడదనుకున్న అవే చేస్తున్నానండి ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నానో అవి చేయలేకపోతున్నాను చేయలేకపోతున్నాను నా మనసు నా మాట వినట్లేదండి అని ఎవరైనా బాధపడుతున్నట్లయితే ఇదిగో బాధ్యతాయుతంగా మిమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం ఒకవేళ అవి రహస్యంగా ఉంచాలన్నట్లయితే అవి రహస్యంగానే ఉంచబడతాయి మీ సమస్యలు నేరుగా మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి చర్చించినట్లు మాతో చర్చించినట్లయితే వాటి కొరకు మేము ప్రార్థించి మీకు ఆత్మీయంగా సహకరించగలమని తెలియపరచడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించునిగాక ఆమె ప్రార్థించుకుందాం శక్తివంతుడా జీవాధిపతి మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు ఇదిగోనైనా మీరు ఇప్పటి వరకు మాతో మాట్లాడారు ప్రాముఖ్యంగా ఎవన బిడ్డలు నైనా మరి లోకాన్ని ద్వేషించాలని లోకాన్ని వ్యతిరేకించాలని నేత్రాశ వైపు మరలకుండా నైనా మీ యొక్క వాక్యంలో ఆనందించి తొలగించుకోవలసిన తొలగించుకుని మిమ్మల్ని గుర్తించుకుని జీవించాలని వాక్యం ద్వారా హెచ్చరించిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ఇదిగోనైనా వాక్యం ద్వారా నాయన బలపరిచారు ఆదరించారు మీ ఆయుధాన్ని మాకు ఇచ్చారు అందుని బట్టి వందనాలు ఎందరైతే బిడ్డలు ఈ వాక్యాన్ని విన్నారు వారి అందరినీ దీవించండి వినేటువంటి వాక్యం మరలా బిడ్డలు అనేకులకు పంచుతుండగా సువార్త ద్వారా వచ్చి ఆశీర్వాదం చేత నింపండి గనుడ గొప్పదేవా ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో తండ్రి యవన బిడ్డలను గుర్తించుకోండి అదే రీతిగా నైనా ఎవరైతే యవన బిడ్డల కొరకు వారి తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారో వారి బాధను నైనా మీరునైనా మీ సన్నిధిని అంగీకరించి నైనా వారి బిడ్డలను స్థిరపరచండి క్రమపరచండి ఆదరించండి ఎవరి బిడ్డలు మీ అందు వర్దుల్లే కృప అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం ఈ రీతిగా నైనా మీ అందు ఆనందించేటువంటి నైనా మరి సమయాన్ని బిడ్డలకు దాయిచేయమని వేడుకుంటున్నాం ఈ సందేశం ద్వారా ఏ జీవితాన్ని ఏ హృదయాన్ని సరిచేయాలో సరిచేయండి నైనా ఇక నువ్వు నైనా ఎక్కడైతే నీ వాక్యం అందకుండా ఉందో అక్కడికి చేరుకోవడానికి మార్గం సరళం చేయండి నైనా మా ప్రయత్నాలు సఫలపరచమని అనేకులను ఆయన నీ తట్టు తెప్పడానికి మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచమని క్రీస్తేశ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను